आज के शुरू करब क्लस एटर सप्तम अध्याय विप्रतिपकोणर धारणा देखो तुम्हारे दे विप्रतिपकोण की से प्रथम चिंते पड़ते हैं कम एखे देखो कतगुलो छवि आँका आरकम छवि देखो एक सरल लेखा ये एक सरल लेखा और एक सरल लेखा दोटो सरल लेखा परस्पर के एक बिंदुते छेद कर देखो छेद बिंदुर के घिरे चारटे कोण आईना दुटो कोण देखो ग्रीन कलर दिए चिन्हित कर दुटो कोण देखो रेड कलर दिए चिन्हित कर रेड कलर को दुटो परस्पर विप्रतिकोण कैमन यण यणर विप्रतिकोण आर यण यणर विप्रतिकोण एखे देखो सरल लेखा सरल लेखा परस्पर के छेद कर देखो चारटे कोण आई कोण यण विप्रतिकोण यण यणर विप्रतिकोण ठीक है आर देखो एखे आटो सरल लेखा एक सरल लेखा ये एक सरल लेखा तैना परस्पर के एक बिंदुते छेद कर देखो चारटे कोण तैरी हो चारटे कोण ही चिन्हित कर ग्रीन कलर को दुटो परस्पर विप्रतिकोण अर्थात यणर विप्रतिकोण यणर विप्रतिकोण यण यणर विप्रतिकोण यण कम तप्रतिकोण की से बोलब का बोले बोलने की बोलब देखो का बोले बोलने बोलब जे दूटी सरल लेखा परस्पर के छेद कर ले छेद बिंदुर दुई विपरीत पशे जे एक एक जोड़ा कोण तैरी है तर एक के अपरटर विप्रतिकोण बला है ठीक है तो कम देखो हमें जी आर तुम्हारे सामने एके देखा तो हमें तुम्हारा और भलो बुझते पर बोलते दूटी सरल लेखा परस्पर के एक बिंदुते छेद कर ले देखो एक सरल लेखा और एक सरल लेखा धरो हमें एके निची ये ए रखम ठीक है तेल दुटो सरल लेखा परस्पर के एक बिंदुते छेद करेद बिंदुटा निश्चय तुम्हारा देखते देखो ये छेद बिंदु ठीक है तेल छेद बिंदु के घिरे चारटे कोण तैरी हो देखो हमें जो मार्किंग करी कोणगुलो के धर योटा के नम्बर कोण कम तर धर योटा के नम्बर कोण कम तर धर योटा के तीन नम्बर कोण और शेष जे को देखो ये कोणटा के चार नम्बर कोण ठीक है तेल विप्रतिकोण कारा छेद बिंदुर विपरीत पशे अर्थात एक एक जोड़ा कोण उत्पन्न हो देखो एक नम्बर कोण तर विपरीत पास कत नम्बर कोण आ तीन नम्बर कोण तेल एक नम्बर कोण तीन नम्बर कोण विप्रतिकोण तीन नम्बर एक नम्बर विप्रतिकोण अर्थात एक नम्बर कोण और तीन नम्बर कोण परस्पर विप्रतिकोण आर एक ही भाव दो नम्बर कोण और चार नम्बर कोण परस्पर विप्रतिकोण ठीक है तुम्हारा बाड़ी एर छवि छवि एके देखे बा वास्तव में तुम्हारा बाड़ी देखे तो जे जानार ग्रिल किंबा बारान्दार ग्रिलर मध्य ए रखम को विप्रतिकोणर छवि पाओ कि ना कि तुम्हारे ए घर थे ओ घरे जे इलेक्ट्रिक लाइन जे तार ग कानेक्शन से ही इलेक्ट्रिक वायरिंग कानेक्शन मध्य खुजे देखो तो को विप्रतिकोण छवि पाओ कि ना कि तुम्हारे स्नान गामछार जो नक्शा से खुजे देखो तो यकम को विप्रतिकोण पाओ कि ना अर्थात दोटो सरल लेखा परस्पर के छेद कर छेद बिंदुर विपरीत पशे ए रखम कोण तैरी होना कम ये तुम्हारा देखो एब देखो और एक मजार जिन लक्ष्य करो ये विप्रतिकोणगुलो के मापी कि दिए मापब चाँदा दिए देखो नम्बर प्रथम एक नम्बर को मेपे निचि एक नम्बर को ये नम्बर वान यार माना हम गे देखो चाँदा ये एखे पंचाश डिग्री एखे पंचान्न डिग्री तीन एखे पासी को वान एर मान पेल पंचान्न डिग्री ठीक है एबार वन विप्रतिकोण के को तीन हमें देखो को तीन टाइम मापी कम देखो ये चाँदाटा बसिए नहीं चाँदाटा बसिए नहीं स्केलटा लक्ष्य करो ये शून्य थे शुरू हो दस कूड़ी तिर चल्लिस पंचाश देखो पंचान्न अर्थात तीन नम्बर को मानटाओ कमी पासी पंचान्न पंचान्न डिग्री तेल 
দেখো এক আর তিন এর মান সমান হচ্ছে কেমন এরপর দেখো আমি মাপছি দু নাম্বার কোনটা দু নাম্বার কোন দেখো দু নাম্বার কোন আমি মেপে নিচ্ছি চাঁদাটা বসালাম ঠিক করে ঠিক আছে দেখো এখানে পেয়েছি একশো পঁচিশ এই যে একশো কুড়ি তারপরে আবার পাঁচ ঘর গেছে একশো পঁচিশ ডিগ্রি অর্থাৎ নাম্বার টু এই কোনের মান আমি পাচ্ছি একশো পঁচিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আবার দেখো নাম্বার ফোর মাপব এবার দেখো এই বাহুর সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে নিলাম দেখো এই যে মিলে নিয়েছি এবার লক্ষ্য করো এই যে শূন্য থেকে শুরু হচ্ছে এই স্কেলটা নিচের স্কেলটা আমি দেখছি দেখো এখানে একশো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে নাম্বার ফোর এই কোনের মানটাও আমি পেয়ে যাচ্ছি একশো পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে আমি কি পাচ্ছি এখানে তোমরা তো দেখলে আমি যেমন করে খুশি আঁকলাম সরল লেখা দুটো তাহলে আমরা পাচ্ছি যে বিপ্রতিপ কোণের মানটা আমরা খাতায় কলমে সমান পাচ্ছি কেমন এখানে তোমরা আগে যে বিপ্রতিপ কোণের ছবিগুলো দেখলে এই দেখো সাপোজ ধরো এই ছবিটা আমি নাম্বারিং করছি ধরো এই নাম এই কোনটার নাম্বার এক এটা দু নাম্বার কোন এটা তিন নাম্বার কোন এটা চার নাম্বার কোন এখানেও আমি একবার মেপে দেখি দেখো নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার কোন কত ডিগ্রি দশ কুড়ি তিরিশ নাম্বার ওয়ান কোনের ভ্যালু বা মান আমি পাচ্ছি তিরিশ ডিগ্রি এবার আমি এক নাম্বার কোণের বিপ্রতিপ কোণকে তিন নাম্বার তিন নাম্বার কোণ মাপছি দেখো তিন নাম্বার কোণ দেখো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিন নাম্বার কোণ তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ বিপ্রতিপ কোণের মান সমান আবার দেখো দু নাম্বার কোণ দু নাম্বার কোণ মাপো দু নাম্বার কোণ দেখো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এই যে নিচের স্কেল ধরে চলে এসো একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আচ্ছা নাম্বার টু এই কোণের মান পাচ্ছি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আবার নাম্বার ফোর মাপব দেখো মিলে নিচ্ছি চাঁদা দিয়ে মেপে নিচ্ছি আমরা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে নাম্বার ফোরও পাচ্ছি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি আমরা হাতে কলমে প্রমাণ করতে পারলাম যে বিপ্রতিপ কোণের মান পরস্পর সমান তাই তো বিপ্রতিপ কোণের মান পরস্পর সমান বা বিপ্রতিপ কোণের মান সমান ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি যে বিপ্রতিপ কোণের মান সমান কেমন তোমরা বাড়িতে এরকম একটা পেন্সিল জোগাড় করে ঘরের মেঝেতে এখন তো ঘরেই বসে রয়েছে সবাই এরকম ছবি আঁকবে তো চক বা পেন্সিল জোগাড় করে এরকম বিপ্রতিপ কোণের ছবি এঁকে নিয়ে জ্যামিতি বক্সের চাঁদাটা বার করে মাপতে থাকবে দেখবে একই রেজাল্ট পাবে কি রেজাল্ট পাবে না বিপ্রতিপ কোণ যেখানেই তুমি খুঁজে পাবে বিপ্রতিপ কোণের মান কিন্তু সমান হয় ঠিক আছে তো এটা আমরা খাতায় কলমে পেয়েছি এবার আমাদের কি করতে হবে এই যে জ্যামিতিক বিবৃতিটা সেটা কি না বিপ্রতিপ কোণের মান সমান এই জ্যামিতিক বিবৃতিটাকে আমরা এরপর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব ঠিক আছে এই কোনো জ্যামিতিক বিবৃতিকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করাকে বলা হয় উপপাদ্য ঠিক আছে তোমাদের ক্লাস এইটেই প্রথম শুরু হবে কি বলে জ্যামিতিক কোনো বিবৃতিকে আমরা যখন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব এটা তো আমরা খাতায় কলমে হাতে কলমে প্রমাণ করলাম যে বিপ্রতিপ কোণের মান সমান হচ্ছে ঠিক আছে তো এই রকম যে কোনো জ্যামিতিক বিবৃতিকে যখন আমরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব তখন সেটাকে আমরা বলবো উপপাদ্য ঠিক আছে এইবার তোমাদের কিন্তু ক্লাস এইটে উপপাদ্য পড়তে হবে পরের দিন আমরা এই জ্যামিতিক বিবৃতিটিকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব ঠিক আছে কিন্তু তার আগে তোমাদের একটু জানতে হবে দেখো তোমাদের বইতে খুলবে তোমরা চুয়াত্তর পাতায় দেখবে এই যে ছবিটা দেখছো তোমাদের বইতে রয়েছে এই ছবিটা ইনি হচ্ছেন গ্রিস দেশের একজন গণিতজ্ঞ ঠিক আছে ওনার নাম হচ্ছে ইউক্লিড এনাকে জ্যামিতির জনক বলা হয় কেন বলা হয় উনি কি করেছিলেন এই চারশো সাতষট্টিটা প্রায় চারশো সাতষট্টিটা উপপাদ্য সংগ্রহ করে উনি প্রমাণ করেছিলেন ঠিক আছে এই চারশো সাতষট্টিটা উপপাদ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছিলেন এবং এই উপপাদ্যগুলি উনি প্রমাণ করেছিলেন কিছু সত্য ধার কিছু ধারণাকে সত্য ধরে নিয়ে 
অর্থাৎ এমন কিছু ধারণা যেগুলোকে আমাদের প্রমাণ করার দরকার নেই আমরা সেগুলোকে সত্য ধরে নেব ঠিক আছে সেই ধারণাগুলোকে বলা হয় স্বীকার্য এবং শতসিদ্ধ ঠিক আছে সেইগুলোকে বলা হয় ইউক্লিডের স্বীকার্য এবং শতসিদ্ধ সেই ধার অর্থাৎ শতসিদ্ধ বা স্বীকার্য জিনিসটা কি না এগুলোকে এগুলো অলরেডি সত্য মানে এগুলো প্রমাণের কোনো দরকার নেই এইগুলো এই সত্য ধারণা এগুলো সত্য এটা আমরা ধরে নিয়ে সেইগুলোকে কাজে লাগিয়ে অন্য কোনো উপপাদ্য প্রমাণ করব ঠিক আছে তো এখানে দেখো ইউক্লিড পাঁচটা শিকার্যের কথা বলেছিলেন তোমাদের বইতে দেখবে পেয়ে যাবে তোমরা একটু খুলে পড়ে নেবে এগুলো দেখো শিকার্য ওয়ান কি বলছে এগুলো তোমরা আগে থেকেই জানো বলছে দুটি বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র সরল লেখা আঁকা যায় এটা তো আমরা জানি তাই না এই যে পি আর কিউ দুটো বিন্দু এই পি কিউ দুটো বিন্দু দিয়ে দুটো বিন্দু দিয়েই যাবে এরকম সরল লেখা একটাই অঙ্কন করা যায় ঠিক আছে এটা এক নম্বর স্বীকার্য দু নম্বর স্বীকার্য কি বলছে একটি সরল লেখাংশকে উভয় দিকে যত ইচ্ছা বাড়ানো যায় দেখো পি কিউ একটি রেখাংশ সরল লেখাংশ তাকে আমি যদি এইদিকে বর্ধিত করি এদিক বর্ধিত করতে পারবো আবার এইদিকেও বর্ধিত করতে পারবো তাহলে একই সরল লেখাংশ হবে ঠিক আছে স্বীকার্য থ্রি কি বলছে বলছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি মাত্রই বৃত্ত অঙ্কন করা যায় এগুলো কি প্রমাণ করার দরকার আছে এগুলোর কোনো প্রমাণের দরকার নেই এগুলো আমরা জানি তো স্বীকার্য ফোর কি বলছে বলছে যে কোনো দুটি সমকোণের পরিমাপ সমান দেখো এইভাবে যদি সমকোণ আঁকা হয় আর এইভাবে যদি সমকোণ আঁকা হয় তাহলে দুটো সমকোণের পরিমাণ সমান তারপরে স্বীকার্য ফাইভ কি বলছে বলছে একটি সরল লেখার বাইরের কোনো বিন্দু দিয়ে ওই সরল লেখার সমান্তরাল একটি মাত্র সরল লেখা আঁকা যায় দেখো এক্স ওয়াই একটি সরল লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এক্স ওয়াই একটি সরল লেখা তার বাইরে একটা বিন্দু আছে পি এই পি বিন্দু দিয়ে এক্স ওয়াই সরল লেখার সমান্তরাল হবে এমন সরল লেখা একটি মাত্রই অঙ্কন করা যায় অবশ্যই তাই হবে তার কারণ পি বিন্দু দিয়ে অন্য সরল লেখা আঁকতে গেলে সেটা তো এক্স ওয়াইয়ের সমান্তরাল হবে না ঠিক আছে তো এইগুলোকে বলা হয় ইউক্লিডের স্বীকার্য আর দেখো এখানে শতসিদ্ধ দেওয়া আছে পরের পাতায় ইউক্লিডের শতসিদ্ধ এক শতসিদ্ধ এক এবং শতসিদ্ধ দুই তোমরা আগের অধ্যায়ে এগুলো শিখেছ দেখো আমি যদি পড়ি তাহলে তোমরা চিনতে পারবে বলছে একটি সরল লেখার উপর একটি রশ্মি দণ্ডায়মান হলে যে দুটি সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের পরিমাপের সমষ্টি দুই সমকোণ অর্থাৎ কি কীরকম যদি তোমরা ছবিতে দেখো তাহলে কীরকম হবে যে একটি সরল লেখার উপর একটি সরল লেখা তার উপর একটি রশ্মি যদি এইভাবে দণ্ডায়মান হয় তাহলে যে সন্নিহিত কোন দুটো তৈরি হচ্ছে এদের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি হয় এটা তোমরা আগের অধ্যায়ই শিখেছ এটা ইউক্লিডের শতসিদ্ধ দু নম্বর শতসিদ্ধ বলছে দুটি সন্নিহিত কোণের পরিমাপের সমষ্টি দুই সমকোণ হলে তাদের বহিস্থ বাহু দুটি একই সরল লেখায় থাকবে ঠিক আছে সেটা কেমন দেখো এখানে এই ছবিতে যে সন্নিহিত কোন দুটো দেখতে পাচ্ছ এই যে সন্নিহিত কোন দুটো দেখতে পাচ্ছ এই সন্নিহিত কোন দুটো যোগফল যদি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে সন্নিহিত কোণের যে বহিস্থ বাহু অর্থাৎ এই বাহু আর এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু এই বহিস্থ বাহু দুটো এক সরল লেখায় থাকবে এটা শতসিদ্ধ দুই তাহলে তোমরা তোমাদের বই খুলে একটু এই ইউক্লিডের শিকার্য এবং শতসিদ্ধগুলো পড়ে রাখবে ঠিক আছে এই শতসিদ্ধ এক এবং শতসিদ্ধ দুই ব্যবহার করে শত বিশেষ করে শতসিদ্ধ এক এবং শতসিদ্ধ দুই ব্যবহার করে আমরা পরের দিন আমাদের উপপাদ্য প্রমাণ করব কি উপপাদ্য আজকে যেটা আমরা হাতে কলমে শিখলাম যে বিপ্রতিপ কোণের পরিমাপ সমান হয় ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই ভিডিওটি দেখার পর বিপ্রতিপ কোণ কি সেটা চিনতে পারবে কোথাও বিপ্রতিপ কোণের ছবি থাকলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে বিপ্রতিপ কোণ কাকে বলে বলতে পারবে এবং তার সঙ্গে তোমরা তোমাদের আমি দেখতে বললাম যে বিপ্রতিপ কোণের পরিমাপ সমান হয় কিনা এরকম ছবি আঁকবে বাড়িতে বসে বসে খাতায় আঁকতে পারো ঘরে মেঝেতেও আঁকতে পারো কোনো ব্যাপার না ছবি আঁকবে চাঁদা দিয়ে মাপবে দেখবে তো বিপ্রতিপ কোণের পরিমাপগুলো সত্যি সমান হচ্ছে কি না আমি তো তোমাদের মেপে দেখিয়ে দিলাম যে সমান হচ্ছে তোমরা এবার এই কাজটা নিজেরা করবে ঠিক আছে পরের দিন আমরা এই জ্যামিতিক বিবৃতিটাকেই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেখাবো যে কিভাবে কেন বিপ্রতিপ কোণের মানটা পরস্পর সমান হচ্ছে ঠিক আছে